नमस्कार मित्रांनो एस पी इन मराठी या युट्यूब चॅनल वरती आपले परत एकदा स्वागत आहे आज परत एकदा आपण नवीन व्हिडिओ घेऊन आलोय आणि तो म्हणजे पी टू पी सायकल आता हा व्हिडिओ आपण बनवण्याच्या पाठीमागचं रिझन काय आहे तर पी टू पी सायकल हा जो क्वेश्चन असेल किंवा ही कन्सेप्ट असेल तर तुम्हाला प्रत्येक प्रोजेक्ट मध्ये युज होणार आहे आणि प्रत्येक इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्ही जर तीन चार वर्ष लेवलचा इंटरव्ह्यू जर देत असाल कधी कधी पाच वर्षाच्या लेवलचा पण तर प्रत्येक इंटरव्ह्यू तुम्हाला पी टू पी सायकल वरती हा क्वेश्चन विचारला जातो ठीक आहे म्हणून आपण पी टू पी सायकल इन डिटेल मध्ये आज बघणार आहोत राईट सो बघा मी इथे थोडस तुम्हाला एक डायग्रॅमॅटिकली समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतोय सुरुवातीला आपण हे पॅरामीटर्स बघूयात जे सहा आहेत स्टेप्स बघूयात त्याच्या आणि एंडला मी तुम्हाला टेक्निकल डेफिनेशन पण सांगणार आहे की जी तुम्ही आहे अशी इंटरव्ह्यू मध्ये सांगू शकता ओके तर आता पी टू पी सायकल म्हणजेच काय प्रक्युअर टू पे सायकल ठीक आहे इंग्लिश मध्ये आपण त्याला प्रक्युअर टू पे सायकल म्हणतो प्रक्युअरमेंट टू पे म्हणजे काय तर प्रक्युअरमेंट आपण करतो आणि केल्यानंतर त्याचं आपण पेमेंट करतो तर यामध्ये ज्या सगळ्या स्टेप्स आहेत ठीक आहे त्याची एक सायकल बनते त्या स्टेप्स मी इथे केलेल्या आहेत ती म्हणजे काय प्रक्युअर करणे स्टार्ट होते कुठून रिक्वायरमेंट गॅदरिंग पासून देन वंडर सिलेक्शन देन पर्चेस ऑर्डर देन गुड रिसिप्ट देन इन व्हॉइस व्हेरिफिकेशन अँड लास्टला आपली पेमेंट म्हणजे सुरुवात होते आपली रिक्वायरमेंट गॅदरिंग पासून आणि एंड होते पेमेंट पासून ठीक आहे तर पी टू पी सायकल तुम्ही असं म्हणू शकता की पी टू पी सायकल स्टार्ट विथ रिक्वायरमेंट गॅदरिंग अँड एंड विथ पेमेंट हे तुम्ही शॉर्टमध्ये कुणालाही सांगू शकता बट तुम्हाला जर आता माहिती जास्त पाहिजे म्हणून इन डिटेलमध्ये मी आता प्रत्येक पॅरामीटर एक्सप्लेन करणार आहे ओके आता ह्यातला पॅरामीटर आपण वन बाय वन बघूयात ठीक आहे इथे मी छोटी डायग्रॅम पण काढली आहे ती पण मी तुम्हाला सांगेल आता रिक्वायरमेंट गॅदरिंग म्हणजे काय सपोज आता तुमची कंपनी आहे ठीक आहे किंवा तुम्ही तुमच्या कंटरी कंपनीमध्ये काम करत आहे जॉब करत आहे किंवा एंड युजर आहे तर काय करत ते तर सपोज त्यांना आता एखाद्या मटेरियलची रिक्वायरमेंट आहे तर पहिल्यांदा ती रिक्वायरमेंट जनरेट होते ओके म्हणजे काय एखादी सपोज आता प्रॉडक्ट आहे ठीक आहे तो प्रॉडक्ट तुम्हाला पाहिजे जो तुमच्या कंपनीमध्ये मिळत नाही आहे तुम्हाला बाहेरून प्रक्युअर करायचा आहे तो परचेस करायचा आहे ठीक आहे तर मग अशी झाली तुमची रिक्वायरमेंट म्हणजे आपण एक लिस्ट तयार करतो ना घरी काही सामान असेल तर तशीच आपण एक रिक्वायरमेंट जनरेट होते पहिल्यांदा तुमची नीड होते जनरेट होते राईट आणि ती नीड तुम्ही एका डॉक्युमेंटमध्ये सेव्ह करता जसं आपण लिस्ट बनवतो घरी काय काय आपल्याला साहित्य माझार म्हणून आणायचं आहे ते तर हे रिक्वायरमेंट गॅदरिंग ही एक जनरल थेरॉटिकल वर्ड आहे बट एस ए पीमध्ये आता हे जे पॅरामीटर्स मी सांगितले आहेत ते एस ए पीमधले आहेत तर ज्यावेळेस तुमची रिक्वायरमेंट गॅदर होते की मला हा हा प्रॉडक्ट परचेस करायचा आहे त्यावेळेस तुम्ही तो प्रॉडक्ट काय करणार त्याची एक लिस्ट बनवणार आणि एस ए पीमध्ये ती परचेस रिक्विजिशन त्याला आपण शॉर्टमध्ये पी आर म्हणतो परचेस रिक्विजिशनच्या फॉर्ममध्ये आपण काय करतो ती सेव्ह करतो ओके तर एस ए पीमध्ये पी आर जनरेट करतो आपण म्हणजे फ्रॉम एस ए पी पॉईंट ऑफ व्ह्यू एस ए पी पी टू पी सायकल एस ए पी एम एम पी टू पी सायकल तर ती ऍक्च्युली आपली ही असणार आहे पी आर आर एफ क्यू पी ओ जी आर एन आय आर अँड पेमेंट ओके आता पी आर मध्ये तुमची सगळी रिक्वायरमेंट येते पी आर नथिंग बट युअर लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट सगळी लिस्ट असते त्या पी आर मध्ये आणि ती आपण क्रिएट कशी करतो रेसिपी मध्ये टिकोड आहेत तुम्हाला माहिती आहे एम ई फिफ्टी वन एन या टिकोडने आपण काय करणार पी आर क्रिएट करणार परचेस रिक्विजिशन आता ही झाली पहिली स्टेप म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये आपली रिक्वायरमेंट लक्षात आली ती आपण नोट डाऊन केली आणि त्याच्यातून आपण परचेस रिक्विजिशन क्रिएट केली म्हणजे आपली रिक्वायरमेंट गॅदर झाली आता ती रिक्वायरमेंट गॅदर झाल्यानंतर तुम्हाला माहितीच आहे की परचेस करण्याचं काम कोण करतं परचेस डिपार्टमेंट करतं बरोबर तर तुमच्या कंपनीमध्ये एंड युजर की ज्याला रिक्वायरमेंट गरज आहे रिक्वायरमेंट आहे त्याला मटेरियल पाहिजे तो परचेस डिपार्टमेंटला सांगणार मग एकदा का रिक्वायरमेंट तुमची गॅदर झाली पी आर क्रिएट झाला की तो जाणार परचेस डिपार्टमेंट कडे म्हणजेच एस ए पी मध्ये आपण त्याला परचेस ऑर्गनायझेशन कडे म्हणतो एकदा का परचेस ऑर्गनायझेशन परचेस डिपार्टमेंट कडे गेला की तो काय करणार वेंडर सर्च करणार वेंडर सिलेक्ट करणार ती स्टेप आहे वेंडर सिलेक्शन ओके आता वेंडर एक सिलेक्शन म्हणजे काय करेल तो की समोर तुम्हाला एखाद्या प्रॉडक्ट आहे त्यासाठी कोणता वेंडर मार्केटमध्ये आहे की जो तुम्हाला तो प्रॉडक्ट सप्लाय करतो प्रॉडक्ट तुम्हाला देणार तो करेक्ट मग आता तो वेंडर आपण काय करणार सिलेक्ट कसा करणार परचेस ऑर्गनायझेशन सिलेक्ट कसा करणार ओके तर आपली एस ए पी मध्ये प्रोसेस आहे आर एफ क्यू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन म्हणजे काय तर एखादा वेंडर सिलेक्ट करायचा असेल तर आर एफ क्यू या प्रोसेसने आपण वेंडर सिलेक्ट करणार एस ए पी मध्ये 
ठीक आहे त्याच्या टिकोड काय आहेत एम ई फोर्टी वन हा टिकोड आहे आर एफ क्यू क्रिएशनचा ओके मग त्याने एम ई फिफ्टी सेवन आणि एम ई फोर्टी नाईन असे दोन टिकोड आहेत जे त्याच्यामध्ये स्टेप्स असतात म्हणजे आर एफ क्यू मध्ये काय करतो आपण पहिला रिक्वेस्ट करतो कोटेशनसाठी देन आपल्याला वेंडर काय करतो कोटेशन देतो एक त्या मटेरियलचं आपण एकाच वेंडरला सेंड करणार का कोटेशन नाही आपण तीन चार जेवढे मार्केटमध्ये पाच डिपेंड्स ऑन कंपनी राईट त्यांना आपण पहिला रिक्वेस्ट करणार कोटेशनसाठी मग आपल्याकडे कोटेशन येणार मग ते आपण कोटेशन मेंटेन करणार एस ए पीमध्ये आणि मग त्यातून आपण एक अकॉर्डिंग टू प्राईज आपण वेंडर सिलेक्ट करणार राईट म्हणजे काय फर्स्ट स्टेप असते रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन दुसरा मेंटेन कोटेशन अँड तिसरा प्राईज कंपॅरिजन मग आपण त्या तिघांची प्राईज कंपेअर केल्यानंतर जो कमी प्राईजमध्ये देतो तो वेंडर सिलेक्ट होणार आता हा एकदा वेंडर सिलेक्ट केला की त्या प्रोडक्टसाठी तो तुम्ही वर्ष दोन वर्ष तोपर्यंत तुमच्या कंपनीमध्ये नीड आहे तोपर्यंत यूज करू शकता आता ने ज्यावेळेस नेक्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट असेल त्यावेळेस पर्चेस ऑर्गनायझेशन परत प्रत्येक वेळेस परत परत वेंडर सिलेक्ट नाही करत बसणार परत डायरेक्टली आपण पी ओ क्रिएशनला जाणार ओके आता थर्ड स्टेप काय असेल तुमची एकदा काय वेंडर सिलेक्ट झाला आर एफ क्यू थ्रू की थर्ड स्टेप असेल पर्चेस ऑर्डर एकदा काय वेंडर सिलेक्ट झाला एखाद्या मटेरियलसाठी की आपण त्याच्याकडून ते मटेरियल पर्चेस करणार मग त्यासाठी आपण पर्चेस ऑर्डर क्रिएट करणार ज्याला शॉर्टमध्ये एस ए पीमध्ये आपण पी ओ म्हणतो की ज्याचा टिकोड आहे एम ई ट्वेंटी वन एन या टिकोडनी काय करणार आपण पर्चेस ऑर्डर बनवणार म्हणजे का एखाद्या वेंडरसाठी त्याची प्राईज जी आपण सिलेक्ट केलेली असते राईट मग ते डिलिव्हरी ॲड्रेस एव्हरीथिंग आपण क्वांटिटी किती पाहिजे त्याच्या टर्म्स अँड कंडिशन सगळ्या आपण पर्चेस ऑर्डरमध्ये मेन्शन करतो आणि ती आपण वेंडरला सेंड करतो पर्चेस ऑर्डर म्हणजे काय होईल पर्चेस ऑर्डर वेंडरला सेंड करता म्हणजे तुम्ही एक लिगल कॉपी वेंडरला सेंड करता म्हणजे एकदा का वेंडरला पर्चेस ऑर्डर भेटली की त्याला ती एक लिगल कॉपी मांडली जाते त्या अकॉर्डिंग तुम्हाला तो मटेरियल सप्लाय करणार ओके तर ती एस एपीमध्ये पर्चेस ऑर्डर म्हणतो आपण एम ई ट्वेंटी वन यांनी आपण ती क्रिएट करतो तर नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आहे गुड रिसिप्ट गुड रिसिप्ट म्हणजे काय आपण रिसिप्ट करतो म्हणजे आपल्याकडे ते मटेरियल आहे वेंडरकडून जे मिळणार आहे ठीक आहे त्याचा आपण रिसिव्ह करतो तेच एस ए पीमध्ये आपण त्याला जी आर एन म्हणतो गुड रिसिप्ट नोट तर गुड्स रिसिप्ट आपण करतो म्हणजे काय करतो ते मटेरियल आपण रिसिव्ह झालं हे कन्फर्म करतो ठीक आहे तर एस ए पीमध्ये त्याला आपण जी आर म्हणतो गुड रिसिप्ट आणि त्याचा नंबर असतो त्याला जी आर एन म्हणलं जातं आणि त्यासाठी आपल्याकडे एक टिकोड आहे एम आय जी ओ त्याला आपण मिगो म्हणतो कोण मायगो म्हणतात तुमच्या तुमच्यावरती डिपेंड आहे मिगो मायगो एम आय जी ओ राईट त्याच्या थ्रू आपण जी आर एन करतो आणि आपण एक कन्फर्म करतो की या पर्चेस ऑर्डरच्या अगेन्स्ट आपण गुड रिसिप्ट करत आहोत म्हणजे आपल्याला ते पर्चेस ऑर्डरच्या अगेन्स्ट ते जे मटेरियल आपण वेंडरकडून भेटलेलं आहे ते आपण कन्फर्म करतो एस ए पीमध्ये मग आपल्याकडे तो स्टॉक येतो ओके तर याला म्हणायचं गुड्स रिसिप्ट ही आपली फोर्थ स्टेप आहे ओके आता एकदा का गुड रिसिप्ट झाली एकदा का मटेरियल आपल्याकडे भेटलं ओके तर मग आपण काय करतो की त्याला आपल्याला मटेरियलचं पेमेंट करावं लागणार आहे बट पेमेंट तर लास्ट स्टेप आहे त्याच्यामध्ये आपले इन्व्हॉइस व्हेरिफिकेशन ही एक स्टेप आहे आता इन्व्हॉइस व्हेरिफिकेशन स्टेप काय करते तर इन्व्हॉइस व्हेरिफिकेशनमध्ये ज्यावेळेस आपल्याकडे मटेरियल येतं गुड्स येतो वेंडरकडून त्याच्याबरोबर आपल्याकडे एक इन्व्हॉइस येतं बट आपण कुठेही तुम्ही मार्केटमध्ये गेला आपण एखादी वस्तू खरेदी केली तर आपण त्याला डिरेक्टली पेमेंट करतो का आपण त्याला इन्व्हॉइस मागतो त्याच्यावरती ती अमाऊंट कन्फर्म करतो आणि मग तेवढं आपण पेमेंट करतो तर पेमेंटच्या अगोदर इन्व्हॉइस व्हेरिफिकेशन ही स्टेप आहे त्याला आपण आय आर म्हणतो इन्व्हॉइस रिसिप्ट म्हणतात व्हेरिफिकेशन आणि इन्व्हॉइस रिसिप्ट असे दोन्ही वर्ड म्हणू शकता तुम्ही तर बिफोर पेईंग टू देंडर वी नीड टू व्हेरीफाय दॅट इन्व्हॉइस कारण त्या इन्व्हॉइसमध्ये रेट तुमचा क्वांटिटी ठीक आहे जेवढी फायनल टोटल विथ जी एस टी विदाउट जी एस टी इंडियात असेल तर अशी टोटल व्हॅल्यू मॅच होते का बघून ते व्हेरीफाय करणार तुम्ही आणि एकदा का व्हेरीफाय झालं की मग पेमेंटला जाणार बट आता इन्व्हॉइस व्हेरिफिकेशनमध्ये आपण काय काय व्हेरीफाय करतो क्वांटिटी प्राईज राईट आणि इन्व्हॉइस व्हेरिफिकेशन आपण ह्या गुड रिसिप्टच्या अगेन्स्ट करतो बघा इथे एक टिकमार्क एक असते पी ओमध्ये तुम्ही चेक करा जी आर आय व्ही जी आर आय आर एक टिकमार्क असते इन्व्हॉइसमध्ये ठीक आहे तर जी आर बेस्ट इन्व्हॉइस व्हेरिफिकेशन म्हणतात त्याला तर मटेरियल रिसिव्ह झाल्यानंतरच इन्व्हॉइस व्हेरिफिकेशन करता आणि त्यासाठी टिकोड असेल एम आय आर ओ मायरो मिरो या टिकोडनी तुम्ही काय करणार इन्व्हॉइस व्हेरिफिकेशन करणार 
म्हणजे काय तुम्ही जे मटेरियल आलेले आहे त्याच्यासोबत इन्व्हॉइस आलेले आहे ते व्हेरीफाय करणार आणि एकदा का ते व्हेरीफाय झालं की नंतर आपण लास्ट पेमेंटला जाणार आता एम एम पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपण इन्व्हॉइस व्हेरिफिकेशन पर्यंतच आपण बघतो राईट पेमेंट हे फायनान्सचं काम आहे तर तुमचं इन्व्हॉइस व्हेरिफिकेशन झालं ठीक आहे तर नंतर फायनान्स तुमचं काय करणार पेमेंट करणार ओके तर पेमेंट ही तुमची लास्ट स्टेप आहे एस ए पी पी टू पी सायकलची एम एम पी टू पी सायकलची म्हणजे बघा आता मी तुम्हाला थोडंसं एस ए पी पॉईंट ऑफ व्ह्यू जास्त सांगतो की इट स्टार्ट विथ आपला पी आर नी स्टार्ट होते आणि एंड होते पेमेंटनी त्याच्यामध्ये पी आर देन आर एफ क्यू देन पी ओ देन जी आर एन देन आय आर आणि पेमेंट इथे गुड रिसिप्ट ओनली जी आर पण तुम्ही म्हणू शकता जी आर आय आर आणि पेमेंट द पेमेंट हे फायनान्सचं काम आहे त्यामुळे मी इथे जास्त इन्फॉर्मेशन तुम्हाला सांगत नाही आहे तुम्ही सर्च करून चेक करू शकता ओके तर ही तुमची पी टू पी सायकलमध्ये थोडीशी डिटेल आपण वन बाय वन प्रत्येक पॅरामीटर चेक केले आता इकडे या तुम्ही इथे बघा थोडंसं डायग्रॅमॅटिकली सांग मी प्रयत्न केलेला आहे सांगायचं इथे आपली कंपनी आहे आता इथे रिक्वायरमेंट आहे तर त्याच्यानुसार आपण पी आर आर एफ की बनवणार मग त्याची पर्चेस ऑर्डर बनणार ती आपल्या वेंडरला जाणार वेंडर तुमचं मटेरियल सेंड करणार विथ वेंडर इन्व्हॉइस म्हणतो आपण जे म्हणलं ते आणि इथे परत आपण इन्व्हॉइस व्हेरिफिकेशन करणार मटेरियल रिसिव्ह झाल्यानंतर आणि त्याच परत आपली कंपनी वेंडरला ते पेमेंट करणार म्हणजे काय तुम्ही ज्यावेळेस इंटरव्ह्यूमध्ये जाता वगैरे पी टू पी सायकल विचारली हे सगळं लक्षात ठेवायची गरज नाही आहे अशी एखादी डायग्रॅम लक्षात ठेवायची किंवा ही एक पिक्चर लक्षात ठेवायचं आणि ह्याच्यावरून तुम्ही एक्सप्लेन करण्याचं ट्राय करायचं आता मी मराठीमध्ये तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला बरोबर आता याच्यामध्ये तुम्ही इंटरव्ह्यूमध्ये जाल तुम्हाला इंटरव्ह्यूमध्ये तर मराठीमध्ये तर नाही विचारणार मग काय करणार तर मी आता तुम्हाला टेक्निकली इंग्लिशमध्ये तुम्ही पी टू पी सायकल कसे सांगू शकता इंटरव्ह्यूमध्ये वॉट इज बाय पी टू पी सायकल हा क्वेश्चन विचारला तर मग काय सांगणार तर इंग्लिशमध्ये तुम्ही असं सांगू शकता आता हे नोट डाऊन करून ठेवा मी तुम्हाला इंग्लिशमध्ये एक थ्री टू फोर लाईन्स तुम्हाला सांगतोय ठीक आहे बघा आता तुम्हाला क्वेश्चन आहे वॉट इज मीन बाय पी टू पी सायकल तुम्ही सांगू शकता की पी टू पी सायकल नथिंग बट प्रक्युअर टू पे सायकल इट स्टार्ट विथ रिक्वायरमेंट गॅदरिंग वन्स रिक्वायरमेंट इज गॅदर्ड वी पुट दॅट रिक्वायरमेंट इन टू पी आर पर्चेस रिक्विजिशन वन्स पी आर क्रिएटेड इट विल गो टू पर्चेस ऑर्गनायझेशन पर्चेस ऑर्गनायझेशन विल सिलेक्ट द वेंडर इफ वेंडर इज नॉट अवेलेबल दे विल गो टू मार्केट अँड दे विल सिलेक्ट द वेंडर अँड इन एस ए पी वी यूज आर एफ क्यू रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन टू सिलेक्ट द वेंडर हिअर वी मेंटेन दी सेंड द रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन देन वी मेंटेन दी कोटेशन अँड वी सिलेक्ट द वेंडर बाय युजिंग द प्राईज कंपॅरिझन वन्स वेंडर सिलेक्टेड इट विल गो अँड सॉरी इट विल और परचेस ऑर्गनायझेशन विल क्रिएट अ परचेस ऑर्डर राईट फॉर दॅट मटेरियल वन्स परचेस ऑर्डर इज क्रिएटेड दॅट परचेस ऑर्डर विल गो टू वेंडर वेंडर विल वन्स वेंडर रिसिव्ह दॅट परचेस ऑर्डर दे विल सेंड द मटेरियल ॲज पर द परचेस ऑर्डर टू कंपनी वन्स वी रिसिव्ह दॅट मटेरियल इन आर कंपनी वी पोस्ट गुड रिसिप्ट once good receipt is posted we verify the invoice that is called invoice verification and once invoice is verified finance department will pay for that material that is payment so p2p cycle starts with requirement gathering and it will end with payment that is called as p2p cycle हे लिहून ठेवा आणि असं तुम्ही इंटरव्ह्यूमध्ये सांगा की जेणेकरून इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्ही टेक्निकल वर्ड वापरले हे वापरले तर तुम्हाला इम्प्रेशन तुमचं चांगलं पडेल आणि तुम्हाला सगळ्या गोष्टीची माहिती आहे असं वाटेल कारण पी टी पी सायकल म्हणजेच तुमचा एस एफ पी याच्यावरतीच डिपेंड आहे कारण पी आर आर एफ क्यू पी ओ जी आर एन हे चॅप्टर आहेत आणि पी ओमध्ये वेगवेगळ्या टाईपच्या पी ओज असतात राईट तर हे तुम्हाला पी टी पी सायकल माहिती पाहिजे ॲज अ एम एम कन्सल्टंट एस पी कन्सल्टंट ही जर तुम्ही क्लिअरली सांगितली तर तुम्हाला इंटरव्ह्यूमध्ये कुठेच प्रॉब्लेम येणार नाही आहे तुमचं इम्प्रेशन चांगलं पडेल ओके तर हा होता आपला आजचा व्हिडिओ तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट करून सांगा आणि तुम्हाला जास्त माहिती पाहिजे असेल याबद्दल तर तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करा त्याबद्दल मी तुम्हाला अजून भरपूर माहिती कॉलवरती देऊ शकतो तुम्ही मला व्हॉट्सॲप करा आणि हा व्हिडिओ कसा वाटला 
ते मला लाईक आणि सबस्क्राईब करून अवश्य सांगा कमेंट सुद्धा करायला विसरू नका हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद